நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ நிறைய தம்பதியினர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை இல்லைன்ற பிரச்சனைக்காக பல இடங்கள் போய் ஐயுஐ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஐவிஎஃப் எக்ஸி சிகிச்சை செஞ்சு தோல்வி அடைஞ்சு ஏஆர்சி சர்வதேச கருதரிப்பு மையத்துக்கு வந்து இயற்கையாக கருதரிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் ஐயுஐ மூலிமா கருதரிச்சிருக்காங்க மற்றும் ஒரு சிலர் ஐவிஎஃப் எக்ஸின்ற சிகிச்சை மூலிமாவும் கருதரிச்சிருக்காங்க என்னோடய பேர் ஷர்மிளா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆகுது நாங்கள் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தோம் ஆனால் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் எங்களுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே கொடுத்தது கிடையாது நாங்கள் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்காக இங்கே வந்தோம் மேடம் எங்களை நல்லா பார்த்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தையோட தான் போவீங்க அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நான் வந்து பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னால் எனக்கு ஈட்டி பண்ணாங்க பதினஞ்சு இன்றைக்கி பதினஞ்சாவது நாள் ரிசல்ட் எனக்கு ஆசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு இதை என்னால் மறக்கவே முடியாது டாக்டர் எனக்கு இது செஞ்சுருக்கிற ஒரு நன்மை அர்த்தருக்கு தோத்துரும் ஸோ இது தவிர வந்து நம்ம ஏஆர்சி சர்வதேச கருதரிப்பு மையத்தில் இப்போது வந்து புதுமையாக கொடுத்துட்ருக்க சிகிச்சை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைல்ட் ஸ்டிமுலேஷன் ஐவிஎஃப் ஆர் சாஃப்ட் ஸ்டிமுலேஷன் ஐவிஎஃப் ஸோ இந்த சிகிச்சைனா என்ன இது யார் யாருக்கெல்லாம் பயனடையும் இந்த சிகிச்சை எடுத்த பிறகு அவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி நான் சொல்ல இருக்கிறேன் ஸோ இந்த சிகிச்சை வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் பயனடையும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இளம் தம்பதியினர் பெண்ணும் ஆணும் வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பது வயதிற்கு உள்ளார் இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது வயதிற்கு உட்பட்ட தம்பதினருக்கு இது ரொம்ப சாத்தியமான முறை என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்தால் இதை வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெண்ணுக்கு கருக்குழாய் அடைப்பு உள்ள பெண்கள் மாதவிடாய் சரியாக வராத பெண்கள் அதே மாதிரி கணவருக்கு வந்து தாம்பத்தியம் மேற்கொள்ள முடியாமல் கஷ்டப்படுறவங்க வெறுப்புத்தன்மை குறைவாக இருக்கவங்க விந்து முந்துதல் அந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்க ஹார்மோன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு இந்த ப்ர சிகிச்சை ரொம்ப சாத்தியமான சிகிச்சை ஸோ மற்றபடி ரொம்ப கருமுட்டைகள் குறைவாக உள்ளவங்க கணவருக்கு உயிரணுக்கள் ரொம்ப குறைவாக உள்ளவங்க அவங்களுக்கு இந்த முறை வந்து ரொம்ப சாத்தியமான முறையாக இருக்காது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகிச்சையோட செயல்முறை என்ன அப்படின்னா மாத விடாய் வந்து இரண்டாவது நாள்லேருந்து இவங்களுக்கு கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஊசிகள் கொடுப்போம் இதில் வந்து மாத்திரைகள் கொடுக்குறோம் ஸோ ஐந்து நாட்கள் இவங்களுக்கு மாத்திரை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு ஊசிகள் கொடுக்குறோம் ஸோ ஊசிகள் கொடுத்து அந்த கருமுட்டைகளை நாங்கள் வந்து வெளியில் எடுத்து கணவரோட உயிரணுக்களோட சேர்த்து கருவா மாற்றி அதே மாதமே வந்து இவங்களுக்கு கர்ப்பப்பைக்குள்ளார செலுத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 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 மருந்து செலவு குறைவாகுது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முழு சிகிச்சையுடைய விலை மூன்று வாட்டி ஐயுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டால் அவங்களுக்கு வந்து என்ன செலவாகுமோ அவ்வளோதான் இந்த மைல்ட் ஸ்டிமுலேஷன் ஐவிஎஃப்க்கு அவங்களுக்கு செலவாகுது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இதில் கிடைக்கிறதுனால சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க ஐயுவை சிகிச்சையில் தோல்வி அடைகிறவங்கள நாங்கள் டைரெக்டாக வந்து ஐவிஎஃப் எக்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய கருக்குழாய் சிகிச்சைக்கு கொண்டு போகாமல் இந்த மாதிரி ஒரு எளிமையான சிகிச்சையிலே கருதறிக்க வச்சிட்ருக்குறோம் ஸோ இந்த சிகிச்சை முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து உடனே வீடு திரும்பலாம் வீடு திரும்பி ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அவங்க வந்து நாள்பட செய்யக்கூடிய வேலைகளை அவங்க கண்டினியூவாக செய்யலாம் சில மருந்துகள் ஊசிகள் நாங்கள் கொடுத்தது மட்டும் அவங்க தொடர்ந்து எடுக்கணும் தாம்பத்தியம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது உணவுப் பொருளையும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் தேவையில்லை அவங்க சைவம் அசைவம் அனைத்து உணவுப் பொருட்களிலும் எடுக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி பதினைந்து நாட்களில் இவங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்ச பிறகு இவங்க பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது இவங்களை மறுபடியும் நாங்கள் ஒரு இரண்டு மாதம் மூன்று மாதத்திற்கு மருந்துகள் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிகிச்சையில் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக குறைந்த விலையில் வந்து ஐவிஎஃப் சிகிச்சை மேற்கொள்கிறதுக்கு இது ஒரு வழி வா இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் விசிட்ஸ் குறையுது ஏன்னா மாதவிடாய் வந்து இரண்டாவது நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஏழாவது நாள் எட்டாவது நாள் தான் ஊசிக்கு வர போகிறாங்க நடுவில் அஞ்சு நாள் வரணுன்ற தேவை கிடையாது அண்ட் மறுபடியும் கருவ செலுத்தி ஒரு நாள் இரண்டு நாள்லேயே அவங்க வீடு திரும்புறதுனால அவங்களுடைய டே டு டே ஹேபிட்ஸ் அவங்க ஒர்க்லேருந்து லீவ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி அவசியங்கள் கிடையாது அண்ட் வெற்றி வாய்ப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து பேருக்கு பண்ணினோம்னா குறைந்தது ஐந்து இல்லை ஆறு பேர் இந்த சிகிச்சையிலே வந்து கருதறிச்சிடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து மேற்கொள்ள முடியாதவங்கள மட்டுமே வந்து நாங்கள் கன்வென்ஷனல் ஐவிஎஃப் ஆர் எக்ஸி ப்ரோக்ராம் மேற்கொள்ள சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாத